Facebook friends, itinuturing na ng World Health Organization na pandemic ang coronavirus disease 19. Ngayon may mahigit 120,000 cases na dito sa buong mundo at mahigit 4,000 na ang namamatay. Sa Pilipinas, may 52 confirmed cases na according to the Department of Health. Among them is patient 35, a 67-year-old female who passed away yesterday. According to the Manila Doctors' Hospital, March 5 na hospital si patient 35. Dahil sa mga sintomas na kanyang ipinakita, na-isolate siya habang hinihintay pa ang resulta ng kanyang test mula RITM. She passed away before the RITM test result was released. May COVID rin ang kanyang asawa, known as patient 34. Naka-isolate siya sa Manila Doctors' Hospital but is in a stable condition. According to the DOH, kapwa walang travel history at exposure sa COVID patient ang mag-asawa. Meanwhile, patient 39 is the first known case of COVID in Visayas. He is 64 years old at isang konsehal sa bayan ng Tayasan sa Negros Oriental. According to the Provincial Health Office, he is a kidney transplant at maituturing na immunocompromised. Nagpunta raw siya sa Metro Manila noong February 26 at dumalo sa pagtitipon ng League of Counselors sa Pasay Kinabukasan. Noong February 28, maghapon siyang namalagi sa Green Hills sa San Juan at umuwi sa Tayasan noong March 1. May COVID patient na rin sa Mindanao. According to the DOH Region 10, patient 40 worked in Pasig City at may office din daw sila sa San Juan City. He was first brought to the Adventist Medical Center in Iligan City on March 3 dahil masama ang kanyang pakiramdam. He was transferred to the Northern Mindanao Medical Center in Cagayan de Oro City on March 8. Sa ngayon, bubuti na ang kanyang lagay. Asymptomatic naman daw ang kanyang mga kamag-anak sa ngayon. May restricted access ngayon sa Senado after they confirmed that patient 34 was a resource person in a hearing noong March 5. Sarado ang gate at authorized employees lang ang pinapapasok. Abala sa paglilinis sa loob at labas ng gusali ang ilang grupo. Sarado rin kanina ang GSIS main office for disinfection. Hindi pa raw masabi ni Senate President Tito Soto kung hanggang kailan ipinatutupad ang restriction. Naka-self-quarantine na si Sen. Sherwin Gatchalian who interacted with patient 34. Naka-quarantine din ang 25 staff members niya. Naka-self-quarantine din si Sen. Nancy Binay who also attended the hearing and her staff members. Sa tansya ni Gatchalian, nasa 200 silang lahat sa loob ng hearing venue kasama ang infected person. Pinapareview na ang CCTV footage sa Senado para malaman kung sino pa ang nalapitan ng nagkasakit. Naka-self-quarantine na rin si na Sen. Sunny Angara, Francis Tolentino, Ping Lacson, Bong Revilla, Miguel Zubiri, at Amy Marcos. Pati ang ilang cabinet member and government officials na nakasalamuha rin ng isa pang infected person na dumalo sa isang pagtitipon na dinaluhan din ni Pangulong Duterte. Earlier, nagpatest na sa COVID-19 si President Duterte at Senator Bongo. Under self-quarantine na rin si na Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na may house employee na under monitoring ngayon for COVID-19. At si Manila Mayor Isko Moreno na bumiyahe mula sa United Kingdom kung saan may more than 300 COVID-19 cases na. Two to three weeks naman ang hihintayin para malaman kung effective ba ang COVID-19 kits na gawa ng scientists at researchers ng UP Philippine Genome Center at ng Manila Health Tech. This is unlike the pregnancy test kits na may be used at home. Gagawin ito sa ospital. Naka-full personal protective equipment din dapat ang gagawa ng tests. Gamit ang nasopharyngeal brush, kukuha ng sample ng likido mula sa ilong o lalamunan ng pasyente. Ang samples ipapadala at ipoproseso sa laboratorio. After an hour and a half, malalaman na kung may COVID-19 ang pasyente o wala. 1,000 test kits will be validated in five hospitals in the country. Susuriin ang resulta nito kasabay ng official COVID-19 test ng DOH. Kaya raw gumawa ng 200 kits each week. Sa ngayon, may 6,000 ang nakastock na test kits. The Pinoy made test kit is much cheaper than the imported test kit that's worth 8,500 pesos each. Pinamaan na rin ng COVID-19 ang Hollywood couple na sina Tom Hanks and Rita Wilson. According to Tom and Rita's social media posts, nakaraanan sila ng sipon, pananakit ng katawan at pagkapagod habang nasa Australia. Nagka-chills at slight fever din daw si Rita. At dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa mundo, nagdesisyon ang mag-asawa na magpatest at nagpositibo nga sila. Ayon kay Hanks, gaya ng mga protocol, itetest, obserbahan at ia-isolate daw sila hanggat kinakailangan. 
Patuloy raw sila mag update at sinabihan din niya ang publiko na mag-ingat. Huwag mag-panic. Yan ang sabi ng isang babae sa Amerika na gumaling mula sa COVID-19. Sabi niya, kung hindi naman life-threatening ang sintomas, simply stay at home, medicate with over-the-counter medicines, drink a lot of water, rest, and check out the shows you want to binge-watch. Agri dyan ang isang netizen. Sabi niya, naniniwala siyang pwedeng makure ang sakit kahit sa simpleng paraan lang. Comment naman ay sa pang netizen, young and healthy ang babae kaya siya nakasurvive. Paano naman daw kung may mga kasamang matanda sa bahay na may iba ring sakit? Kayo mga kapuso, anong masasabi nyo? Feel free to comment below. Para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Mag-subscribe din sa GMA News YouTube page. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.